bien voilà, bienvenue à tous donc pour une nouvelle chanson enfantine à les crocodiles qui a été demandée et votée sur Facebook. Alors je vous informe que prochainement, dans les 15 jours, un mois maximum, je vais ouvrir un grand forum indépendant de Facebook et de Youtube qui permettra comme ça à tout le monde, même ceux qui n'ont pas Facebook, de plus participer à la vie comme ça de notre communauté, communauté musicale. Donc de faire aussi les demandes de tuto pour les chansons adultes et enfants. Et sur ce grand forum, ça permettra de discuter, d'échanger euh, des vidéos, des informations. Et peu à peu, il sera rempli aussi de ressources musicales, c'est-à-dire des, des jeux, des logiciels, etc. Enfin voilà, pour que ça soit euh, plus intéressant. Alors, pour cette chanson, on a besoin... Donc regardez la date de la vidéo qui est en dessous. Hein. Si vous voyez que la vidéo, elle date déjà de 15 jours, 3 semaines au moment où vous la regardez, c'est que le grand forum existe. Et en bas, je vous aurais mis... Euh, le lien, et euh, aussi bien je l'appellerai le grand forum. Voilà. Alors on a besoin du Ré majeur pour faire cette chanson, juste deux accords. Voilà, donc on ne touche pas la corde du haut. Et ensuite le La septième. Et on, on évite de toucher la corde du haut aussi. Voilà. Alors, le principe comme d'habitude, vous voyez à chaque fois qu'il y a une parole soulignée, on va d'abord placer les paroles et les accords, donc faire un frotté simple vers le bas. Je vous chante le premier couplet et ensuite on le fait ensemble. 3, 4. Un crocodile, ça n'a à la guerre. Dis et au revoir à ses petits enfants. Traînant ses pieds, ses pieds dans la poussière. Il s'en allait combattre les éléphants. Ensemble, 3, 4. Un crocodile, ça n'a à la guerre, disait au revoir à ses petits enfants, traînant ses pieds, ses pieds dans la poussière, il s'en allait combattre les éléphants. Voilà, de toute façon on le rechantera après avec une rythmique un peu différente. Alors, le deuxième couplet qui correspond en fait plutôt à un, à un refrain, parce qu'il est répété à l'identique. Entre chaque couplet, je vous le fais une fois, 3, 4. Ah les crocs cro cro les crocs cro cro les crocs cro dirent Sur les bords d'une île, ils sont partis, n'en parlons plus. Ah les crocs cro cro les crocs cro cro les crocs cro dirent Sur les bords d'une île, ils sont partis, n'en parlons plus. 3, 4. Ah les crocs cro cro les crocs cro cro les crocs cro dirent Sur les bords de l'île, ils sont partis, n'en parlons plus Ah les crocs cro cro les crocs cro cro les crocs cro dirent Sur les bords de l'île, ils sont partis, n'en parlons plus Voilà, alors pour enrichir la rythmique maintenant, ce qu'on peut faire, c'est pour chaque accord au lieu de faire un frotté vers le bas, on peut en faire deux, comme ça. Un crocodile, ça n'a à la guerre. Et on peut aussi, à chaque fois qu'on remonte, toucher les cordes, c'est-à-dire faire des bas hauts. Un, un crocodile, ça n'a à la guerre. Donc je vous propose de le faire comme ça, ben, la chanson entière. 3, 4. Un crocodile, ça n'a à la guerre. Disait au revoir à ses petits enfants, traînant ses pieds, ses pieds dans la poussière, il s'en allait combattre les éléphants. Ah les crocrocro, les crocrocro, les crocrodiles, sur les portes d'une île, ils sont partis, n'en parlons plus. Ah les crocrocro, les crocrocro, les crocrodiles, sur les portes d'une île, ils sont partis, n'en parlons plus. Voilà. Alors, revenez en arrière si vous voulez le répéter comme ça. Pour ceux qui sont plus avancés ou qui ont envie d'approfondir le morceau, on peut aussi le jouer en principe de basse aiguë, vous savez, un peu à la brassance, comme ça. Je vous montre un peu. Un crocodile, ça n'a à la guerre. Vous voyez, basse aiguë, basse aiguë. Alors, je vous montre d'abord comment on fait. Avec le pouce, on frappe d'abord la basse. Donc, pour le Ré, c'est la quatrième corde. Et ensuite, index majeur annulaire. Les trois cordes du bas aigu ensemble. Basse, aigu. Et quand on veut aller un peu plus loin en avant, plus approfondir encore, on fait ce qu'on appelle une basse alternée, c'est-à-dire que la première basse, on frappe la quatrième corde, on fait les aigus, et au lieu de refrapper la quatrième, la deuxième fois, on frappe la cinquième corde. Ce qui va donner... 
alterne la basse, c'est pour ça que ça s'appelle une basse alternée. Quand on fait le La septième, on doit commencer aussi par la base de la corde. Donc normalement, là, on est censé commencer d'abord sur la cinquième corde. Et ensuite la quatrième. Mais si vous commencez d'abord par la quatrième et après la cinquième, comme Ré, ça ira très bien. Donc ça donnera... Donc je vous conseille, si vous n'êtes pas habitué à faire ça, de bien faire les deux séparés. D'un côté, vous travaillez les paroles avec les accords frottés vers le bas pour bien mettre tout ça en place. Et séparément, vous vous entraînez à faire ce, ce, cette rythmique de basse alté. Euh, attendez. Un crocodile. Voilà. Et d'abord lentement. Hein. Alors vous remarquerez, hein. C'est un rythme un peu particulier parce qu'en fait c'est pas un rythme carré binaire. Hein. On ne doit pas jouer comme ça. En fait on fait. Il y a un son qui est un peu plus long et un qui est un peu plus court. Enfin vous le verrez comme ça en jouant, vous le ressentirez. Alors ce que je vous propose donc tout simplement, on va refaire la chanson en entier avec ce principe comme ça de basse. Donc moi je vais jouer en basse alternée. Vous, vous pouvez jouer en basse non alternée. Et pour ceux qui ne, qui ne font pas les basses comme ça, ben vous, vous pouvez en profiter pour répéter une fois de plus la chanson en faisant euh, soit des bas hauts, soit que des frottés vers le bas. 1, 2, 3, 4. Un crocodile, ça n'a longtemps le cœur, disait au revoir à ses petits enfants, traînant ses pieds, ses pieds dans la poussière, et il s'en allait. Combattre les éléphants, à les crocrocro, les crocrocro, les crocrodiles. Sur les bords du Nil, ils sont partis, n'en parlons plus. À les crocrocro, les crocrocro, les crocrodiles. Sur les bords du Nil, ils sont partis, n'en parlons plus. Et voilà. Et avant de terminer ce petit tuto, je vais vous montrer euh, sur certaines vidéos YouTube, vous avez une introduction un peu particulière, je vais vous la montrer un petit peu, c'est-à-dire qu'il fait un, un rythme un peu ce qu'on appelle syncopé, c'est-à-dire qu'il ne pas sur les temps, ça donne ça. peu tout simplement on reprend un peu le principe vous avez qu'on faisait la rythmique à la brassin sauf que là c'est pas à la brassin de ce point de vue là donc on frappe d'abord la basse les trois aigus et on va faire on fait la quatrième corde la basse les aigus ensuite la basse à la cinquième corde et la basse à la quatrième ce qui fait basse aigu basse basse la difficulté c'est que c'est pas un rythme droit qui tombe sur le temps vous avez vu c'est un peu syncopé c'est un peu cassé Si je frappe le temps, le tempo, comme s'il y avait un métrodome. Ensuite, quand on a fait ça, on frappe les quatre ensemble et on prend une position particulière de la septième comme ça. C'est-à-dire on fait, vous voyez, le la septième comme ça, mais en plus on va poser euh, le petit doigt sur la case 3 de la corde du bas. Et on fait les quatre cordes ensemble. Une fois, et ensuite on enlève le petit doigt pour revenir à un la septième habituel. Ce qu'il va faire l'enchaînement je vous le montre voilà et quand on a fait ça on refait le même principe qu'au début mais là maintenant sur la septième et quand on est arrivé sur la basse voyez, cinquième case troisième deuxième donc, 
uniquement pour ceux qui sont avancés, travaillez un petit peu et le, les autres ne vous embêtez pas trop. Et puis si vous ne faites pas le rythme vraiment cassé, dans tous les cas, vous pouvez faire une approche dont je vous le refais si vous avez envie de le travailler sur un tempo lent. 3, 4... Et voilà, ce petit tuto est terminé, donc euh, je vous souhaite de faire des super progrès à la guitare. Venez sur Facebook, en attendant qu'il y a le grand forum, et euh, proposez des chansons enfants et votez pour celles qui sont déjà proposées. Et je vous souhaite des super progrès tous à la guitare. Ciao, ciao